。周深和乐队组合康姆士一同完成了一首歌曲，叫《科布勒》。这是一首讲述人与星星之间距离与关系的歌曲。这首歌曲一经发行。就受到了很多小伙伴的关注，那我们今天就一起来欣赏一下这首歌曲。我们开始。最闪亮的星星，我依然愿意借给你我的光，投射给你，直到你那灿烂的光芒，轻轻地挂在遥远的天上。当你沉寂。天空那头冰冻的银河，零零的波光够不够暖和你？当你想起那道源自于我的光芒，我依然愿意为你来歌唱。一闪一闪亮。静静，好像你的身体，藏在众多孤星之中，还是找得到你。挂在天上放光明，反射我的孤寂，提醒我，我也只是一颗寂寞的星星。<笑>好棒！当你沉寂，天空那条冰冷的银河，零零的波光够不够暖和你？当你想起。那道源自于我的光芒，我依然愿意为你来歌唱。一闪一闪亮晶晶，好像你的身体，藏在众多孤星之。只是。
。好了，这是刚才的这首歌曲。这首歌曲给我带来的最大的感受就是，音乐其实是一种关系，而这种关系可以通过三个方面来进行表达。在讲述之前呢，我还告诉大家，他们中间的这种合音也给很多小伙伴带来了很深的印象。有的人说，周深。就是周百搭，他配任何歌手都能够演唱出惊艳的效果。好了，我们这一期就开始。音乐为什么是一种关系？在这首歌曲里边，我要分三个方面来给大家剖析。第一个，这首歌曲其实是在讲述星球与星球、星球与宇宙当中的关系。我们通过周深的演唱都能看出来。汤姆斯乐队的主唱永驻，他的声音特色就是非常的朴实无华，非常的接地气，没有非常时尚的咬字吐字和行腔，也没有特别去重视自己的技巧。恰好在这首歌曲的主歌部分，大多数段落都是由永驻来演唱主旋律的，那周深只是起着了一个。绿叶的作用。一闪一闪亮晶晶，好像你的身体，藏在众多孤星之中，还是找得到你。挂在天上放光明，反射我的孤寂，提醒我，我也只是一颗寂寞的星星。这让我想到，红花虽然是朴实无华的，而周深却伴了绿叶。如果绿叶围绕着红花，让红花能够变得绚烂的话，我觉得就更有特色。如果说永驻是唱的科布勒这种朴实无华的形象的话，那周深通过他的和音，通过他清澈、天籁、空灵的那种音色，其实在扮演一个。浩瀚的宇宙，也就是说，它的磁场更为宽泛，给我们着上了更亮丽的颜色。为什么我们觉得这首歌曲非常棒呢？不但我们觉得红花的真诚，我们还感受到了绿叶在装扮的过程当中也显得特别的真实、真诚。这是第一点。第二点，我们要讲一下人心与这个世界的关系。我们说啊，这个世界的运行，按照经济学上讲，叫做看不见的手。正是由于这一只看不见的手，在推动着这个世界向前行。也有人说，这个看不见的手就是市场，就是利益。那我们听一下，在主歌部分，周深和康姆士的《永驻》在唱的过程当中，你会发现他们。由于有一段距离，所以他们不会产生那种利益上的紧密的连接，于是他们的声部相对来讲就显得有一些空间感，让各自有自己音色发挥的余地。等不到你，成为我最闪亮的星星，我依然愿意借给你我的光。投射给你，知道你那灿烂的光芒，轻轻地挂在遥远的天上。当你沉寂，天空那条冰冷的银河，零零。但是当音乐进行到 bridge 的时候，你会发现这个两个人的对话，它的音色也发生了变化，力量也发生了变化，在编曲当中加进了弦乐，并且摇滚风开始出现。这就好像人与这个世界、星星与星星之间的这种轨道和频率发生了变化，他们
，慢慢的合一了，靠近了，感觉到不再孤独了。浩的世界。这不是相当于我们正在面临的新冠肺炎吗？其实，人与人之间是要有这样一种关系，人与世界当中也要有这样一种关系。到接近尾声的地方，周深还飙了一个高音，这个高音呢是周深情之所至的呐喊，给人带来了一种惊醒。其实，人和这个世界在相处的过程当中，我们有的时候要。脱离那一只看不见的手，我们要以心换心，让它变得纯粹和自然，合乎人的心情。第三点，我要讲到的是音乐与人类的关系。我们听听周深和永驻唱的最后一个尾巴，那可以说是天籁之笔，唱的那个小星星。把人性当中的那种纯真和天真无邪的状态唱出来了，这里边也表达了一种我们对音乐的感恩，而这种感恩恰好是音乐带给我们一种美好的情绪，同时也给我们带来了一种思考。这种思考就是，当我们在面对各种各样音乐的时候，我们是否要对我们自我的某些观点的一种妥协？我们不能因为某一首歌曲不好，我们就批评他；因为讨厌某位歌手，就踩扁他。这都是值得我们商榷的，因为一切的存在皆为合理。正是我们抱着这样一种感恩和妥协的态度，也才让音乐为我们人类所用，给我们每一天都带来一点光，给我们这个世界带来一种良好的关系。小伙伴们，不知道因为康姆斯的《永驻》和周深的一首合唱，你是否想到了这些？谢谢，我们下期再见。